Hi, hello, this is Ashik. You're watching Skylark Pictures Entertainment. Alla, ningal ee channel ee media karakke shine avadhi pikkina reethi undallo. Ningal aadhiyum kaanathoru shine top jacket undu. Prathekam nanna nishadhika varatti aanu nevel avadhi. Ningal ee cinema il enikku angane or attraction o onnum thonnittilla. Kaaranam njan alla edhil main character cheynadhu. Aa bendho ullondana rendu padam cheyadhu ennittu moonaal vilichathu. Allengi vilikiyalla. Etmanoru nende or call vannal njan appam അവനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം ഇത് ഒമ്പത് മണിക്ക് വിത്ത് മേക്കപ്പ് എല്ലാരും ഇവനെ പുള്ളിക്കാരനെ തപ്പി ഇറക്കും പുള്ളി ചിലപ്പോൾ സ്പോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിപ്പം ഉണ്ടാക്കും എടുക്കണ്ടേ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് അപ്പൊ കുറെ ഗ്ലാസ് നേരത്തെ ഓടി പോയി ഞാൻ തല്ലി പൊട്ടിച്ചോട്ടെ Hi hello this is Ashik you're watching Skylark Pictures Entertainments apo innende kude or anneshanathinte thudakam team aanu welcome yeah, to Skylark Pictures <laughs> 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 yes ana adhiya ana anneshanathinte thudakam enna parayya adhiyatte kekka adhi adhi pore acting class veyina korang pole okay ana onayile onay okay great aanungalde kootathil nee idu pore english parayna oruthana venam aayirun oh my god kel kadala you have landed yes i am okay nishaga അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും മലയാള സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് ത്രില്ലർ സിനിമകൾ ഒരുപാട് നല്ല കഥകൾ വന്നു പോയി അപ്പോൾ അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടക്കം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആളുകളിൽ ഒരു ഒരു നിരൂപക വൃന്ദമുണ്ട് അതായത് അവരുടെ ജഡ്ജ്മെന്റിന് അപ്പുറം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്കത് സർപ്രൈസ് ആവുക ത്രില്ലിംഗ് ആവുക സോ എങ്ങനെയാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിന്റെ ഒരുക്കം അതൊരു റിയലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ആണ് നാളെ ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരുക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എത്രമാത്രം വിജയിച്ചു എന്നുള്ളത് പ്രേക്ഷകരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിലും അല്ലാത്തപ്പോഴും ഒക്കെ ആ സിനിമയുടെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ടെറൈൻ തീരുമാ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും എല്ലാം വ്യക്തമായ ധാരണയോടു കൂടി തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഉന്നതരായ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പം ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളെ ആര് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വ്യക്തമായ ധാരണ നേരത്തെ ഉണ്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സിനിമ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കഥ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സുധീർ കരമനയോടാണ് സുധീറും ഞാനുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സുധീറുമായിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാ ഇപ്പോൾ അടുത്ത പടത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സുധീറോടെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ സിനിമയിൽ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് സുധീർ കരമന അപ്പോൾ ആ യുദ്ധം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാദറും എന്റെ ഫാദറും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും വേറെ ഒരു വേറെ ഒരു കുടുംബ സുഹൃത്താണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് പ്രശാന്ത് ഔട്ട് ആവൂല്ല പ്രശാന്ത് ഇന്നും എന്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് എനിവേസ് ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ആര് വേണമെന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണ അപ്പം ഈ സിനിമ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സസ്പെൻസ് ത്രില്ലറാണ് സസ്പെൻസ് ചോരാതെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് താരങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ മഞ്ജുവിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും പ്രശാന്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പ്രശാന്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സി ഐ പ്രതാപൻ എന്നുള്ള കഥാപാത്രം ആദ്യം ഞാൻ കൈലാഷിനെ ആദ്യം ആലോചിച്ചു തോട്ട് വന്നപ്പോൾ പിന്നീട് ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രശാന്തിൻ്റെ രൂപം തന്നെയാണ് വന്നത് കൈലാഷിനെ വിളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൈലാഷ് നീ അല്ല അത് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം എനിക്ക് ആ കൈലാഷിനോട് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഞാൻ പ്രശാന്തിനെ വിളിക്കും പ്രശാന്ത് വീട്ടിൽ വന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു പ്രശാന്തിൻ്റെ അടുത്താണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സുധീർ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ സിനിമയെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോളിക്കുട്ടി അഥവാ മഞ്ജുപുള്ള അടുത്ത് പോലും അത്രയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എത്രമാത്രം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും സിനിമ കഴിയുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇപ്പം ജീവൻ തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ അത് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അതാണ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പൊതുവേ പറയാറ് ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവരോട് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല 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 അപ്പോൾ അവർ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് അറിയാതെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആക്ടി പ്രശാന്ത് മാത്രം
പ്രശാന്താണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ച് മനസ്സിൽ പിന്നെ അവൻ്റെ ഇൻപുട്സ് ഒരുപാട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡയലോഗ്സിൽ കുറച്ച് ഇൻപുട്സൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും എക്സ്പീരിയൻസും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയുക ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജെനുവിനാണെന്ന് തോന്നിയതും റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ന്യായമാണെന്ന് തോന്നിയതൊക്കെ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മഞ്ചിജി ഇപ്പോൾ ഭാര്യ കഥാപാത്രമാണ് മോളിക്കുട്ടിയല്ലേ ശരിക്കും നിഷാക്കാട് മോളിക്കുട്ടി ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ കേട്ടിരുന്നു ഒരു അഞ്ചു ദിവസം ആറ് ദിവസത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ആയിരുന്നു ചേച്ചിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോ ഈ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ശരിക്കും അട്രാക്ട് ചെയ്ത എന്താണ് നിഷാദ്ക്ക കഥ പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണോ നിഷാദ്ക്കയുടെ ചിത്രം എന്നുള്ളതാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ കഥ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിഷാദ്ക്ക വരട്ടിയാണ് എനിക്ക് ഈ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമയിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അട്രാക്ഷനോ ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ അല്ല ഇതിൽ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു നോർമൽ ആണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഈ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഈ മോളിക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ജോവിലായിട്ട് ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ലവ് മാരേജ് ആണ് വേറൊരു പോലീസിലാളെ തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പം അതിനെ കളഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ആ റാങ്കിൽ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഐസക് മാമിനോട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറീസ് ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ട് പടത്തിന് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നഷി നിഷാദ്ക്ക പക്ഷേ അതിൽ രണ്ടും എനിക്ക് ചില അസൗകര്യങ്ങൾ കാരണം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോവുകയും അത് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെന്നൊരു ചെറിയ സംശയം നിഷാദ്ക്ക് ഉണ്ടാവുകയും നിഷാദ്ക്ക ഈ പടം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ മീൻ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തല്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വർക്കുകൾ അതായത് സ്ക്രിപ്റ്റിങ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് ഏത് ഷൈനൊക്കെ ഓക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനൊരു ഉഗ്രം വേഷമാണ് ത്രൂ ഔട്ട് വേഷമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഒരു ഉഗ്രം വേഷമാണ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിനക്കത് മനസ്സിലാവും നീ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള എൻ്റെ ഒരു സിനിമയിലും നീ ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങള് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഞാനും നിഷാദിക്കൻ തമ്മിൽ അങ്ങനെ റെഗുലർലി ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്ന് കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്റെ അച്ഛനും നിഷാദിക്കയുടെ ഫാദറും തമ്മില് സ്ഥിരം ഡെയിലി വൈകുന്നേരം ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ജീവിതത്തിൽ മദ്യപിക്കും അവിടെ ഈ ഫൈറ്റ് അവിടെ ഈ പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ ഭയങ്കര ഫൈറ്റാണ് അപ്പൊ ഫാദർ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഫാദറിനെ പിടിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ആയി ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആകെയുള്ള ഇവരുടെ ഒരു ഹെൽത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഷട്ടിൽ കളിക്കുക സ്പോർട്സ് അച്ഛൻ ബി എസ് എസ് സി ലായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ ബി എസ് എസ് സി എൻജിനീയർ ആയിരുന്നു അച്ഛനും വൈകുന്നേരം അഞ്ചഞ്ചര ആവും എത്താൻ പിന്നെ അവർക്കൊന്നും ബോഡി അനങ്ങുന്നില്ലെന്നല്ലോ അപ്പം ഇവര് വൈകുന്നേരങ്ങൾ ഷട്ടിൽ കളിക്കാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരിതുണ്ട് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് ആ ബന്ധം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പടം ചെയ്യാതെ എന്നിട്ട് മൂന്നാമത് വിളിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുകയല്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യം വിളിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഈ കഥാപാത്രം ഇവളല്ലാതെ വേറെ ആരും ചെയ്താൽ ചെക്കത്തില്ല അതെനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു കാര്യം അത് ഒരു റിയൽ ലൈഫിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള എനിക്ക് പരിചിതമായ മുഖങ്ങളാണ് അപ്പം അത് കോട്ടയം സ്ലാങ് വേണമായിരുന്നു എൻ്റെ ഈ കോട്ടയം ക്രൈംബ്രാഞ്ചാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിവതും കോട്ടയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾ അതിൽ പിന്നെ കോട്ടയത്ത് വന്ന് ഹൈക്കോടതിയിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് സുധീർ ചെയ്യുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് വിനയ എന്നത് അത് ബേസിക്കലി ട്രിവാൻട്രംകാരനാണ് അപ്പോൾ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെയൊക്കെ പിന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്ലാങ് പോലും ഞാൻ നോക്കിയത് മഞ്ജു അത് നന്നായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഞാനല്ല ഞാൻ ഏറ്റവും കാര്യമാണ് അപ്പോൾ സോ എനിക്കറിയാം കോട്ടയം വരും എങ്കിലും ഞാൻ പഠിച്ചത് മുഴുവൻ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റുമാനൂരിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഒരു കോള് വന്നാൽ ഞാൻ അപ്പം ആ എന്നാ കച്ചി ചോദിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം എൻ്റെ ടോൺ മാറും പക്ഷെ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൻ്റെതായ ശരിക്കും ട്രിവാൻഡ്രാണ് ഇഷ്ടം സിനിമയിലായാലും ജീവിതത്ത
ഒരു അന്വേഷണത്തിന് തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റിവെഞ്ച് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനത്തെ അതല്ല ഒരു വളരെ വ്യക്തമായ അത് അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ രീതിയിലുള്ളൊരു സിനിമയാണത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ കേസ് ഡയറിയിൽ നിന്നും എടുത്ത ഒരു റിയൽ ഇൻസിഡൻറ്റിനെ ഇദ്ദേഹം തന്നെ തിരക്കേത് എഴുതി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിനകത്ത് അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു അമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ചില സിനിമകൾ നൂറ്റമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് അത് തീർക്കുക ഇതതൊന്നുമല്ലാതെ പറയുന്ന ടൈമിന് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഫീൽ അറ്റ് ഹോം ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ചെയ്തതിന് ആദ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഹിൽ മേക്ക് എസ് ഫീൽ അറ്റ് ഹോം ആരായാലും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന വേഷം അഭിനയിക്കുന്ന ആളെ ഏറ്റവും ചെറിയ വേഷം അഭിനയിക്കുന്ന ആളായാലും എല്ലാവരെയും തുല്യമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സംവിധായകൻ്റെ സിനിമയിലാണ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് റെൻഡറിങ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അത് കോടതിയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഭാഷയൊക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരുപാട് അദ്ദേഹം തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ തന്നെ വിട്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഫോണിൽ കൂടെ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഓരോരോ കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു ലിറ്റ്നസ് പേപ്പറിലൂടെ വരുന്നത് പോലെ സാധനങ്ങൾ വരിക അപ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര രസമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഹൗ ഈ ഫൈനലൈസ് ദി സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അത് രസമാണ് അത് അതിൻ്റെ അതിൽ ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഈ സിനിമ തികച്ചും വളരെ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ വ്യത്യസ്തമാകും എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ അതിനകത്ത് കാണാൻ പോകുന്ന മേക്കിംഗ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടും തന്നെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ അഭിനയിക്കുന്ന താരങ്ങളുടെ എണ്ണം അറുപത്തിനാല് അല്ലേ ഇതാണ് അറുപത്തിനാല് ചെറിയ വേഷങ്ങൾക്ക് പോലും വളരെ യു വാസ് വെരി കൺസേൺ ദറ്റ് എ പ്രോപ്പർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡു ദാറ്റ് എന്നുള്ള വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ലൊക്കേഷൻസോ അത് ഇന്ത്യക്കകത്തും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയാണ് ഈ ചിത്രം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ക്യാൻവാസ് വെരി നല്ല എക്സ്പെക്ടേഷനോടെ ആണ് നമ്മൾ ഈ വരുന്ന എട്ടാം തീയതി ഓക്കെ നമ്മളും ഓക്കെ പ്രശാന്ത് ചേട്ടാ അപ്പോൾ നമ്മൾ പണി ഇപ്പോൾ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു നടനെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര അഭിമാനമായ ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ദെൻ ഇപ്പോൾ നിഷാദ്ഗഡ സിനിമയിലേക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ കഥാപാത്രത്തെ പറ്റി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും ഇതൊരു ജീവൻ തോമസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രെയിലറിൽ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ജീവൻ തോമസിൻ്റെ തിരോധാന തിരോധാനം അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നൊരു കഥയാണ് ഈ അന്വേഷണം ജീവൻ തോമസിലേക്കുള്ള അന്വേഷണത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടെത്തുന്ന കുറേ വലിയ വലിയ സത്യങ്ങളും കുറേ രഹസ്യങ്ങളും ഒക്കെ റിവീലായി നമ്മൾ ജീവൻ തോമസ് എന്തായിരുന്നു ജീവൻ തോമസിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലൂടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കേസ് ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്നത് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് ഇയാൾ മിസ്സാവുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ അയാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നാണ് അയാൾ അവസാനമായിട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷേ ആ സ്ഥലത്ത് ഞാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ അന്വേഷണം ഒരു പോലീസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രതാപൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറാണ് അത് അന്വേഷിച്ച് തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ പിന്നെ പ്രതാപനെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി ആ കേസ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി പിന്നീട് ഇത് കുത്തിപ്പൊക്കി വന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഐസക് മാമൻ എൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഐസക് മാമൻ മനസ്സിലാക്കണം പ്രതാപൻ്റെ കേസ് ഡയറി ഇതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാരണം പ്രതാപൻ സ്ട്രേറ്റ് ഓഫീസറാണ് അയാളുടെ കേസ് ഡയറി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എൻ്റെ കേസ് ഡയറി ആവശ്യപ്പെടുകയും എന്നെ ആ ടീമിലേക്ക് പിന്നെ നിഷാദ് ഉൾപ്പെടുത്തി ഐസക് മാമൻ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഒരുമിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയത്തൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആ പറയാൻ ഇങ്ങനെ അറിയില്ലേ ഇത് ഇത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയോ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കഥ അവിടെ ഇവിടെയ
ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈ കാണ്ട് യു യു ടേക്ക് ദാറ്റ് യു ടേക്ക് ദാറ്റ് ചലഞ്ച് എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രൊഡ്യൂസറുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസർ സുധീറുമായിട്ട് എടുപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് പറഞ്ഞത് വേറെ ആരെങ്കിലും പറയപ്പോൾ ഉണ്ടോ നിഷാ ചെയ്താൽ മതി അന്നാണ് ഞാൻ മഞ്ജുനെ വിളിക്കുന്ന ആദ്യം ഈ പണിയൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് ഈ ക്യാരക്ടർ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പം നിഷാദ്ക്ക അതിനു വേണ്ടി എടുത്തൊരു സ്ട്രഗിളുണ്ട് കാരണം അത് നല്ല ഭക്ഷണവും ചോക്ലേറ്റ്സും മധുരം നമ്മൾ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് എപ്പൊ പോക്കറ്റ് പേപ്പർ മുട്ടായിക്കാർ കാണും പറയും എന്താ പറഞ്ഞാല് എന്താണ് ക്രാക്കിള് അതിന് ക്രാക്കിൾ എപ്പോഴും അതായത് മഞ്ജു കൺഫേം ചെയ്ത് കൺഫേം ചെയ്ത ശേഷം ഞാനും മഞ്ജുവും കൂടി വേറെ ആരോ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇരുന്ന് ഒന്നും കൂടി അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ മഞ്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഈ തടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പറ്റൂല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ എന്താണ് ഡി വൈ എസ് പി ഈ തടി വെച്ചോണ്ടാണ് ഡി വൈ എസ് പി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ ഫിറ്റ് ആവണ്ടേ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ന്യൂട്രീഷനെ വലുപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പത്ത് മൂവായിരം രൂപ ചെലവാക്കും അങ്ങനെ നാല് പ്രാവശ്യം കഴിച്ചാൽ എത്ര രൂപ ചെലവാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിച്ചു തന്നെയല്ലേ കുറച്ചേക്കാണ് കുറച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഒരു വലിയ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായി ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് കിലോ കുറച്ചു ഇനിയിപ്പോ വീണ്ടും ഇച്ചിരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും കുറയ്ക്കാൻ പോവാ ഇത് കണ്ടിട്ട് മുഖേഷേട്ടൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് പോയി ഒരുപാട് പേര് പോയി ഒത്തിരി പേര് പോയി അപ്പോ പ്രശാന്ത് ചേട്ടാ അപ്പോ ഈ നിഷാദ് ഖേഡ് ഒരു സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ അത് കേട്ടപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്താണ് നിഷാദ് ഖേഡ് സിനിമ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിഷാദ് ഖേ വിളിച്ചപ്പോൾ പോയി കഥ കേൾക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ കാരണം ആദ്യം പറയാം പിന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിഷാദ് ഖേ വിളിച്ചപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിഷ എം എ നിഷാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് രജിസ്റ്റർ ആവുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡും പൃഥ്വിരാജ് അഭിനയിച്ച പടമാണ് അപ്പൊ അന്ന് പൃഥ്വി അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളൊന്നും അല്ല അപ്പം നമ്മൾ അന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു എം എ നിഷ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ പടവും അക്കാഡമിക് പടമല്ലേ നഗരം എന്ന് പറഞ്ഞ പടം അതിനും സാമൂഹ്യ പ്രസക്തികളുടെ എന്തോ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ധാരാളം പുരസ്കാരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അന്ന് ഞാൻ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ അവസരങ്ങൾ തേടി നടക്കുന്ന ഡയറക്ടർ സാരെയൊക്കെ കാണണം എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ പുതിയതായിട്ടൊരു പേര് എം എ നിഷാദ് അപ്പൊ ഈ പേര് ഞാൻ ഇനി മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ല അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ ഇടയിലൊന്നും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ആരാണ് അപ്പൊ അന്വേഷിച്ചപ്പം ഇത് നിഷാദിക്കെ പറ്റി ഒരു പ്രൊഫൈൽ കിട്ടി പിന്നീട് വൈരം എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ചെയ്യുന്നു അത് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് അടിക്കുന്നു പിന്നീട് ആയുധം പറഞ്ഞു അപ്പൊ സൂപ്പർ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഈ അക്കാഡ ചെറിയ പടങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ പടങ്ങളിലേക്ക് ഒരു വലിയ ചാട്ടമാണ് എം എ നിഷാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് ആർട്ട് ഫുൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫ്ലഡഡ് പടമാണ് അതിനകത്തൊന്നും ചാൻസ് ചോദിച്ച് നമുക്ക് പോകാനേ വഴിയില്ല കാരണം മീഡിയ റിപ്പോർട്ടർമാരുടെ റോൾ ചെയ്യുന്നവരെയും സിനിമയിലെ നായകന്മാരായിട്ട് പോയിട്ടുള്ള മോഹിച്ചുള്ള ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ പോയി ചാൻസ് അപ്പം നിഷാദൊക്കെ ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ ഈ ഭാഷയ്ക്കകത്ത് രചനയാന്ന് നടന്നു വരുന്ന കാര്യമാണ് നിഷാദിക്കടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നിരന്നൊരു കുറെ പേര് കാണും എപ്പോഴും നിഷാദ് ആ സൺഗ്ലാസ് വെച്ച് മുമ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിഷാദ് ഞാൻ ഫുൾ ടൈം സൺഗ്ലാസ് വെച്ച് നടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ വൺ സ്റ്റൈൽ വൺ പൊളി നമ്മളൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് ഒരു ചരിഞ്ഞ ഹായ് ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സിനിമ അതിന്റെ ലോഞ്ചിന് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് നിഷായ്ക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇത് എനിക്കറിയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഡയറക്ടറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടില്ല നിഷാദ്ഖ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ആണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ടീമിന്റെ 
സുരേഷ് ഗോപി വേറൊരു വർഷനാണ് അപ്പൊ മമ്മൂട്ടി ലാലേട്ടനും സുരേഷ് ഗോപിയായി അപ്പൊ നല്ല ഒഴുക്ക് നല്ല വർത്തമാനം ഷാർപ്പ് പോയിന്റ്സ് പുള്ളിയോട് ജയിച്ച് നിൽക്കാൻ ഒരാൾക്ക് പറ്റത്തില്ല ഇയാൾ അപകടമാണ് മുട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണ് അതും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പോകാതിരിക്കുന്ന എങ്ങനെ എനിക്ക് കുടുംബ കുടുംബ ബന്ധം ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിഷാദ്ക്ക് എനിക്കൊരു ബുക്ക് വന്നു നിഷാദ്ക്കയുടെ ഫാദറിൻ്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളാണ് നിഷാദ്ക്കയുടെ ഫാദർ ഇപ്പം അൽഷിമേഴ്സിൻ്റെ ചെറിയ സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം അത് മായുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ള ഓർമ്മകൾ നിഷാദ്ക്കാടെ ഇനീഷ്യേറ്റീവിൽ വാ വാപ്പനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ച് പറയിപ്പിച്ചെടുത്ത കുറേ കഥകൾ ആ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പുസ്തകം ഞാൻ മൊത്തം വായിച്ചു ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു നറേഷനാണ് ആ പുസ്തകം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു കഥയാണ് ഇത് ഈ കഥ ഏതാണെന്ന് നീ അതിനകത്ത് വായിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നില്ല കാരണം അതിൽ അതിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു സ്പാർക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് കഷാദ്ക ഇതിൻ്റെ ഫിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് റിയൽ സ്റ്റോറിയാണ് റിയൽ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് സിനിമാറ്റിക് ഫിക്ഷൻ നിഷാദ്ക്ക വേറൊരു വെർഷൻ ഉണ്ടാക്കി അപ്പം പിന്നെ നിഷാദ്ക്ക ഉള്ള ഇഷ്ടം നിഷാദ്ക്കയുടെ മോൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കഥ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വൈബാണ് ആ വി ബി എ ഇന്നത്തെ വൈബിൽ നിൽക്കുന്ന പയ്യനാണ് അപ്പോൾ അവനോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ടാ അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളാം ഇന്ന ഇന്ന ഏരിയകളിൽ എനിക്ക് അത് നീ പറയണ്ട അത് ഞാൻ ഇവനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിസാദ്ക്കേക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് നിന്റെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഇന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത് ഇതൊക്കെ രസമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സാധനം രസമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നോക്കും അപ്പം പുള്ളി അത് ഓക്കെയാടാ വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് സാധാരണ ഒരു ഡയറക്ടേഴ്സും അംഗീകരിക്കത്തില്ല ആക്ടർ കൂടിയായ ഡയറക്ടർ അംഗീകരിക്കത്തില്ല പക്ഷേ നിഷാദ് ഖാ ശരിയാണ് അത് ശരിയാണ് ഞാനത് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു ഒരു ആത്മവിശ്വാസവും സ്വാതന്ത്ര്യം ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂപ്പര് ഇന്നത്തെ വൈബിൻ്റെ ആളാണ് അതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ഒത്തിരി പേരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒത്തിരി കഥകൾ കേൾക്കുമല്ലോ സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ നടക്കുന്ന കഥകൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒന്നും പറയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നിഷാദ് കടയിൽ ഗംഭീര കഥകള് ഒരു പത്ത് ഇരുപതെണ്ണം മിനിമം ഇരിപ്പുണ്ട് കഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അടിപൊളിയാണ് പാൻ ഇന്ത്യൻ ലെവലിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കഥകൾ അത് വലിപ്പത്തിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇമോഷൻസിലോ ഇമോഷൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ ഗംഭീര എക്സ്പോഷാണ് ഈ ചെറുപ്പം മുതൽ ഈ പോലീസ് ഓഫീസറിൻ്റെ മകനായിട്ട് വളർന്നിട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കുടുംബത്തിൽ ജീവിച്ചത് കൊണ്ടും ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടി ആവാം ഗംഭീര കഥകളാണ് കഥകളൊക്കെ ഗംഭീരമാണ് ഇതിൻ്റെ കഥ കഥയൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ നിഷാദിക്കുള്ളൊരു ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നിഷാദിക്ക ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റിൽ എഴുതുന്നതായിക്കോട്ടെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റാണ് പിന്നെ ഇതല്ല ആ ഓരോരുത്തരെയും മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയില് നമ്മൾ പറയണ ഞാൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നിക്കാ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാ മറ്റേതാ മറിച്ചാന്ന് പറയുമ്പോ ഇക്ക അതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് നിനക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ഇതേ ചെയ്തിട്ട് മറ്റേടത്ത് പോയി കറങ്ങിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ബൈ റോഡ് വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറയും കേസാണത് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്രൊമോഷൻ കൂട്ടിന് വേണ്ടി ഇവിടെ പോയി അടിമാലിയില് അടിമാലി ഇത് അടിമാലിയിൽ ഞാൻ ഷഹീന് മാത്രമുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി എന്നിട്ട് അതെന്തുകൊണ്ടൊക്കെ പരവിധ കാരണം കൊണ്ട് നീണ്ടി ആറു മണിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആറു മണി വന്ന് റൂമിൽ വന്ന് ഫ്രഷ് ആയി ഏഴര എട്ട് മണി ടയേർഡായിരുന്നു ഭയങ്കര മലയാളം ഉണ്ടാക്കി എട്ട് മണി ആയപ്പോൾ ഞാനും ഷഹീനും കൂടെ എറണാകുളത്ത് പോയിരുന്നു നിഷാദ് ഖ
എറണാകുളത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ തിരിച്ച് എറണാകുളം വരുന്നത് അപ്പോ ഞാന് കിടക്കാൻ ലേറ്റ് ആയി ഞാൻ വെളുപ്പിനെ രണ്ടു മണിക്ക് നിഷാദിക്കാക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടു അതിന്റെ റിപ്ലൈ എനിക്ക് ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോഴാണ് അത് മൂന്ന് മണിക്കാണ് പുള്ളി റിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറി നോക്കുമ്പോൾ ഒമ്പത് മണിക്ക് പുള്ളിയുടെ നിർദ്ദേശം അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇമ്മാതിരി പിന്നെ നിഷാദ്ഖാട് ഒരു ഒരു ഇതിന്റെ ഉമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഉമ്മയുടെ പിന്നെ സ്കാനിങ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വൈഫിന് പനിയായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മോനെ കൊണ്ട് കോളേജിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിന്നുന്നുണ്ട് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇന്ന അഡ്വാൻസ് നമ്മളുടെ ദിവസങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അത് അഭിനയിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രൊമോഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്ത് ദിവസം മുമ്പേ ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നിപ്പം ഇനിയും ഒരു ദുബായ് ഖത്തറൊക്കെ പോകുന്ന ആ ഡേറ്റ്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും ഭയങ്കര പ്ലാൻഡ് ആണ് നിഷാദ്ക്ക അലർട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് വേറെ ആളെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ നടക്കത്തില്ല എന്നാലേ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ നിഷാദ്ക്ക പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഷൈൻ ചേട്ടൻ ഉണ്ട് ഷൈൻ ചേട്ടൻ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വൈബ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കോമ്പിനേഷൻ കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമ ത്രൂ കോം കോംബോ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു പടം കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയല്ലോ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഷൂട്ട് ഷൈനുമായിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഷൂട്ട് എന്ന് പറയും എട്ട് അമ്പത്തഞ്ച് വരെ പുള്ളി എവിടെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അവനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യണം അത് ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പത് മണിക്ക് വിത്ത് മേക്കപ്പ് എല്ലാരും ഇവന് പുള്ളിക്കാരനെ തപ്പി ഇറക്കും പുള്ളി ചിലപ്പോൾ സ്പോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊണ്ടാക്കും വിരിവിരുത്ത പിള്ളേരില്ലേ തല്ലുകൊള്ളി പിള്ളേര് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിന് വന്നിട്ടേ ട്രെയിലറിന് വന്നിട്ട് ഞാനൊരു ഇച്ചിരി നേരത്തെ എത്തി ഇപ്പൊ എന്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് നേരത്തെ എത്തി ഞാൻ പിന്നെ വേറെ ഹോട്ടലായിരുന്നു പോയില്ല അപ്പൊ ഈ സെയിം ഹോട്ടൽ ക്രോം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ അകത്തിരുന്ന് ഒരു കാപ്പ് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ആ ഓടി അല്ല അതിനു മുമ്പ് വന്നു ചേട്ടാ അതിന് മുമ്പ് വന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞോ അപ്പൊ കുറെ ഗ്ലാസ് നേരത്തെ ഇരിക്കുന്നു ഓടി പോയി ഞാൻ തല്ലി പൊട്ടിച്ചോട്ടെ ചെറുക്കെ അല്ല അത് പോട്ടെ വേറെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നോക്കട്ടെ മോളെ പറഞ്ഞ അപ്പുറത്ത് അവിടെ പോകുന്നു അവിടെ നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ആ വഴി പോയി പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിരുന്നാ മതി നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടിച്ചു പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ സുധീട്ടെ പിടിച്ച് വലിച്ചു വലിച്ചിട്ടത് ദേ ഒരാളെ തന്നിട്ടുണ്ട് കാപ്പി കൊടുത്തോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു വെപ്പാണ് ഞാനൊരു കാപ്പി കുടിക്കുന്ന ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു വേണ്ട കാപ്പി കുടിക്കണം എനിക്ക് കാപ്പി അങ്ങനെ പോയി ഒരു വെപ്രാള് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാറായപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി വാ വാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഇതുപോലെ ഏതോ ഒരു ചാനലിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തോ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു ഞാൻ പാസ് ചെയ്ത് പോയി പാസ് ചെയ്ത് പോയി ഞാൻ കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഹലോ എന്ന് വിളിച്ചു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ ഓൾറെഡി കയറി റൗണ്ട് ടേബിളിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ ലേറ്റ് അവൻ ലേറ്റാ അവനെ ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവനോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയെന്നറിയില്ല നേരത്തെ പണ്ടേ അറിയാം ഒരുപാട് സിനിമ നമ്മൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സിന് എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാ പടത്തിലും കാര്യം നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയാം മഞ്ജു പറഞ്ഞ പോലെ ഇസ് വെരി ഇന്റലിജന്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സുധീറുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആവാൻ വരുമ്പോ ഈ പടത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് അവിടെ സുധീഷിന്റെ അവിടെ ഏതോ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ ഇപ്പം വന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് 
അത് അവിടെ പോയിട്ട് വരുന്നിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന സാധനമല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ടിൽ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നുള്ള നിങ്ങൾ കാണാത്തൊരു ഷൈൻ ടോം അല്ല നിങ്ങൾ ഈ ചാനലുകാർ മീഡിയക്കാരൊക്കെ ഷൈനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണാത്തൊരു ഷൈൻ ടോം ചാക്കു ഉണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും നീ കള്ളനാടാന്ന് പറയും ഞാൻ എപ്പോഴും ഷൈനോട് പറയും നീ വളരെ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഉഗ്ര ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണൽ ആണ് നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാത്രം കണ്ടിന്യൂറ്റി അല്ല പുള്ളി ബാക്കി ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവരുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി വരെ പുള്ളി പറയും എന്നും പറഞ്ഞത് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഒരിക്കലും ചെയ്യണമെന്നില്ല അവന്റെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവൻ ഹീറോ ആണ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടെ വന്നപ്പോ ആ കഴിഞ്ഞ ഷോട്ടിൽ നിങ്ങളില്ലായിരുന്നല്ലോ കുട്ടി കുട്ടിയില്ലായിരുന്നല്ലോ അവിടെ വന്ന് നിന്നും ബാക്കി അസിസ്റ്റൻസ് ആരും നോക്കിയിട്ടില്ല കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഒന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് നോക്കുമ്പോൾ ഷോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇല്ല ആ കുട്ടിയില്ല തിരിച്ചു പറഞ്ഞു വിട്ടു അതുപോലെ നിന്റെ തൊപ്പി ഇങ്ങോട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യും ഡയലോഗ് അടക്കം പറഞ്ഞു തരും എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡയലോഗ് അടക്കം പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരും ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ അവിടെ പറയണ്ടേ പക്ഷേ ഭയങ്കര ഇന്റലിജന്റ് ആണ് കേട്ടോ വിചാരിക്കും പോലല്ല നീ ഇപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പേഴ്സണലി പിടിക്കാൻ സുധീർ എന്നോട് ചോദിച്ചു ചോദ്യം എന്നോട് അതുപോലെ ഒരു സീരിയസ് ഇന്റർവ്യൂ ഷുഡ് ഡൂ വിത്ത് ാണെങ്കിൽ പോലും ഷൈജിയനോട് ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോ അതിലുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ പ്രസ്പെക്ടീവ് ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വായിക്കും എന്റെ ഒരു ഇതില് ഞാൻ വായിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അവൻ നന്നായി വായിക്കും കാരണം എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഒരു വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശ്നം സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അവൻ പറയും അല്ല ഇന്നതാണ് സംഭവം അവിടെ ഇന്ന നടന്നപ്പോൾ അയാൾ അവിടെ കറക്റ്റ് ആ സംഭവം ഇന്റർനാഷണൽ സംഭവം പറയും അപ്പൊ അത് വായിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണമാണ് അതുപോലെ പുസ്തകങ്ങൾ അതെന്ന് വെച്ചാൽ പുസ്തകം രചിക്കുന്നവരുടെ കാര്യങ്ങളും അതും ഇതും അയാൾ എവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലായത് അവൻ ഭയങ്കര ഞങ്ങൾ എന്തായാലും എത്തും അപ്പോ നവംബർ എട്ടാം തീയതി അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടക്കം തുടങ്ങുകയാണ് അല്ലെ സോ എന്താണ് ഫൈനലി പ്രേക്ഷകരോട് പറയുന്നത് ഇതൊരു തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ആണ് ഈ സിനിമയിൽ ഉള്ളത് നല്ല രീതിയിൽ മേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രേക്ഷകരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് തിയേറ്ററിൽ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വന്ന് ഈ സിനിമ കാണണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഒരു ഡയറക്ടർ എന്ന് അതിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടക്കം ഗംഭീര തുടക്കമാവട്ടെ ഇനിയും ഒരുപാട് സിനിമകളുമായി നമുക്ക് സംവദിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ